రెండవదిగా మనము దేవునితో సమయాన్ని గడపాలంటే ఏమి చేయాలి అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం అపోస్తలుల కార్యములు పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనములను మనం చదువుకుందాం అయితే మధ్యరాత్రి వేళ సౌలును శిలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి ఖైదీలు వినిచుండిరి అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపము కలిగెను చెరసాల పునాదులు అదిరెను వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొనెను అందరి బంధకములు ఊడెను నీ జీవితంలో దేవునితో ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపి తృప్తి పొందాలనుకుంటూ ఉన్నావా నీ ప్రార్థనలో నీవు కీర్తనలు పాడేటువంటి వ్యక్తివిగా ఉండాలి దేవుణ్ణి స్థుతించాలి నీ ప్రార్థనలో కళాసార్లు ఇలాంటి కూడికలు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మాస్టర్ గారికి ఒక పెద్ద తలనొప్పి ఏంటంటే చాలామంది పాటలు పాడాలనుకుంటారు అయితే సమయం ఉండదు ఆయన ఏం చేయాలి కొంతమందికి ఇవ్వాలి కొంతమందికి ఇవ్వకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఇక కుడికి అయిపోయిన తర్వాత కొంతమంది అయితే చర్చికి కూడా రారు మా పక్క అయితే మళ్ళా పాస్టర్ గారే ఫోన్ చేయాలి ఫోన్ చేసి అమ్మాయి ఎందుకు చర్చికి రాలేదంటే చెప్పర పాట ఇవ్వలేదని అదండి ఇదండి అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు ఈయన పాపం రాత్రి పోయి ఆలోచన చేసి అయ్యో ఎందుకు రాలేదా బిడ్డ మళ్ళా రెండో వారం ఫోన్ చేస్తే మళ్ళా అదే చెప్తారు అయితే ఈయనకి గుర్తు రావాలి అయ్యో పలాన రోజు వచ్చి పాట అడిగింది వర్తమానానికి సమయం అయిపోతే నేను పాట ఇవ్వలేదు అందుకని ఈమె చర్చకు రావడం లేదు అనుకొని మరలా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఆమెను పుజ్జగించి ఆయనను పుజ్జగించి మందిరానికి తీసుకొని రావాలి అందరిలో దేవుని స్థుతించడం మంచిదే సమాజము ఎదుట తావిదు భక్తుడు కూడా ఆయన్ని స్థుతించాడు అయితే నీ జీవితంలో వ్యక్తిగతముగా దేవుణ్ణి స్థుతించడం దేవుణ్ణి కీర్తించడం నీవు నేర్చుకోవాలి ఏదో పది మంది ముందర నిలబడి పాట పాఠం కాదు నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో నీవు ఎప్పుడైనా నీవు పాటల ద్వారా దేవుణ్ణి కీర్తించావా ఎప్పుడైనా దేవుణ్ణి స్థుతించావా అందరి ముందర పాడాలని ఎంతో ఆశను కలిగి ఉన్నావు అయితే నీ అనుదిన జీవితంలో ఎన్నిసార్లు దేవుణ్ణి పాటల ద్వారా కీర్తించావు దావీదు భక్తుడు ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి స్థుతించాడు సమాజము ఎదుట దేవుణ్ణి స్థుతించాడు హలలూయ ఏదో మనుషుల ముందర మాత్రమే కాదు దావీదు భక్తుడు దేవుణ్ణి కీర్తించింది ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఆయనను చూడనప్పుడు ఆయన అరణ్యములో గొర్రెలను కాచుకొంచు ఉండగా ఆయన దేవుణ్ణి కీర్తించాడు ఆయన రాజు అయినప్పుడు సమాజము ఎదుట చెనుల మధ్యలో కూడా ఆయన దేవుణ్ణి స్థుతించాడు నీ జీవితంలో నీవు దేవునితో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలంటే నీ ప్రార్థనలో నీవు పాటలు కూడా పాడాలి మందిరంలోనే కాదు గుడికలలోనే కాదు మనుషులు ఉన్నప్పుడే కాదు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నప్పుడే కాదు ఎవరో లేనప్పుడు ఒంటరిగా నీవు దేవునితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా నీ నోట పాట రావాలి అప్పుడు నీ ప్రార్థన జీవితంలో నీవు అభివృద్ధి చెందగలుగుతావు ఇక్కడ జరిగినటువంటి అద్భుతం ఏంటో తెలుసా పౌలు శిల దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించినందుకు వారిని పెద్దములతో కొట్టి చరసాలలో వేస్తే ఆ రాత్రి వారు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ స్థుతిస్తూ ఉన్నారు అక్కడ గొప్ప అద్భుతం జరిగింది ఏమిటి అద్భుతం అంటే గొప్ప భూకంపం వచ్చింది ఆ యొక్క సంఖ్యలు తెగిపోయాయి ఏ దురాత్మల చేతనైనా నీవు బంధించబడి ఉన్నావా నీ జీవితంలో పాటలు పాడుతూ దేవుని స్థుతిస్తూ ప్రార్థించే అనుభవంలోనికి నీవు రావాలి ఎవరు ఊహించని విధముగా ఎంతో మంది సైనికులు ఆ చరసాలలో ఉంటూ కాపలా కాస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆ చరసాల ఎంతో భద్రముగా ఉంచబడినప్పటికీ వారు దేవుణ్ణి ప్రార్థించినప్పుడు వారు దేవుణ్ణి స్థుతించినప్పుడు సంఖ్యలు తెగిపోయాయి చప్పట్లు కొట్టి దేవుణ్ణి నామాన్ని కనపరచండి ఒకవేళ డాక్టర్స్ చెప్పవచ్చు ఈ వ్యాధి నుండి నీకు విడుదల లేదని ఒకవేళ మనుషులు చెప్పవచ్చు ఇక ఈ బంధకము నుండి నీకు విడుదల లేదని ఇక ఈ దురాత్మ నుండి నీకు విడుదల లేదని ఈ చేతబడు శక్తుల నుండి నీకు విముక్తి లేదని చెప్పవచ్చు కానీ ఒకవేళ నీవు దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఆయనకు పాటలు పాడుతూ ఆయన్ని కీర్తించగలిగితే నీకు విడుదల కలుగుతుంది హలలూ నేర్చుకుందామా మన అనుదిన జీవితంలో ప్రార్థిస్తూ పాటలు పాడేటువంటి